La première étape, c'est qu'on délimite un petit peu les lignes parce qu'on va essayer en finale d'avoir des blocs d'ampleur. Donc souvent, c'est des blocs qui vont prendre un peu plus de largeur sur le mur. Donc le but, c'est quand même de s'organiser et de faire en sorte que les différents styles qu'on va placer dans les différents profils puissent fonctionner aussi ensemble. で、il n'a pas donné de, de direction au départ, hein. sachant qu'on euh, s'est quand même concerté entre nous et on regarde aussi ce que font les autres, euh, on, on parle un peu entre nous et à la fin, il y a quand même un certain équilibre. Le premier jour, pour tout dire, on a tout déballé et ça a été un peu presque déstabilisant de se dire wow, « waouh, il y a toutes ces nouveautés » et pour le coup, c'est des prises qu'on ne connaît pas. Et au final, c'est vraiment marrant d'avoir dans la team les ouvreurs qui sont aussi les créateurs, les concepteurs du matos. J'ai essayé de créer un nouveau type de produit qui permet un, un réglage assez fin, facile. Une fois qu'il est mis en place, tu peux, juste en dévissant la vis centrale, tu peux faire un réglage assez précis sans devoir euh, tout enlever, tout remettre à une autre place. C'est un système euh, que j'ai toujours un peu recherché dans l'ouverture. J'ai posé les deux premières boules, j'ai posé les deux premiers volumes positifs par-dessus. Ce qui est assez vite venu comme idée, c'était d'avoir un, un départ euh, face au public, ce qui a quand même bien défini euh, le départ du bloc. On avait commencé avec une, une, une autre prise en fait, c'était une, une réglette assez plate. Il, il me semblait qu'elle était trop bonne et qu'on pouvait la garder jusqu'à la réglette sans vraiment perdre la main. Tu quand même vraiment envie d'aller comme ça, tu vois. On voulait partir ouais. face au public, on aurait peut-être dû insister à essayer. Mais ça ne posait pas un gros problème, problème puisqu'en fait le bloc était en deux parties et ce qu'on voulait c'est que ça joue dans la deuxième partie. Donc euh, qu'il y ait plusieurs méthodes en bas, c'est pas très gênant en fait. Bah après, moi, je trouve toujours, euh, je trouve toujours bien de, de laisser ouvert de comment les compétiteurs commencent. On aurait très bien pu mettre un, un gauche-droite au départ pour euh, les forcer à commencer à l'envers. Mais je trouve cool qu'ils qu doivent, euh, eux, trouver euh, ce, qui, ce qui leur va le mieux.
bah, C'est vrai que euh, ce qui est particulier à Meringen, c'est qu'on peut aussi jouer à préparer des choses. Quoi. On amène des nouvelles prises, des nouveaux volumes, euh, des nouvelles choses. Et, euh, et découvrir des, nouveaux, des nouvelles prises et des nouveaux volumes en compétition, ce n'est pas toujours facile. Parce que déjà, on ne connaît pas vraiment. On est hyper excité de tout essayer. Il euh, y en a plein, donc euh, bah, on se perd un peu dans nos concepts, à essayer ça et ça et, et ça. Moi, le premier jour, ça n'a ça pas été facile. Ouais. Bah, C'est sympa, entre les ouvreurs, on dit qu'il y a toujours un bloc de merde. Quoi. <rire> Parce qu'on arrive, on a une idée tordue. Ou... On ne sait pas trop où on va et on pose un bloc euh, qui ne marche pas vraiment bien, euh, comme on veut. Et bah, le, typiquement, le premier bloc que j'ai essayé de mettre pour les finales fixes, ça n'apportait pas grand-chose. Je crois que je un petit 360. De quoi Moi, je l'aurais juste mis euh, bah, où il était, mais plus bas. Okay. Non on s'est retrouvé avec trois blocs où à chaque fois, le premier mouvement, c'était une coordination. Donc, on a décidé de mettre de côté un des quatre blocs de finale. Donc, euh, on l'a mis en calife, on l'a réglé en calife, il a très bien marché en calife. Et du coup, il a fallu refaire un bloc de finale. Et donc, j'ai reposé un bloc qui était plutôt euh, très, beaucoup, très simple. C'était tout à fait différent, puisque en fait, c'était vraiment de la de prise en petites pinces. Voilà. Avec euh, des, des, des gros volumes qui te ressortent du mur. Et. Euh, donc tu commençais, tu serrais bien les prises, tu allais attraper une autre petite pince et là, hop, il fallait un peu envoyer sur un, un, une grosse boule. Et euh, bah, ce mouvement-là n'était pas facile. Et ensuite, euh, tu remontais là-dessus, c'était des plats, quoi. Et après, hop, tu avais deux petites pinces à la fin. Donc ça faisait, c'était très contrasté comme escalade. Tu étais plein de mains, puis d'un coup, tu serrais tout. Euh, c'était assez rigolo. plutôt comme une petite musique, j'avais plutôt envie de faire des trucs des... pas spécialement gestuels mais plutôt dans l'énergétique ou dans les changements de rythme avec euh, peut-être quelques mots sympas euh, juste comme ça de position de corps. Mais euh, voilà. Le bloc rouge de finale, c'est une finale homme euh, dans laquelle je me suis lancé en arrivant euh, dimanche matin. Ça n'a pas été simple, pour être honnête. Bon, au début, je suis parti à gauche, puis j'ai décidé de partir à droite, puis je suis revenu à gauche. Enfin bref, je suis parti avec une idée en tête, une idée de proposer une coordination que je pense on n'a jamais vue. C'était l'idée de proposer une coordination de triceps, c'est-à-dire un, un, une coordination avec un saut et puis un, un double triceps, c'est-à-dire un mouvement de triceps, un changement de triceps, et puis après aller chercher une troisième prise. Et puis, ben, ça a quand même bien ramé, en fait, parce que euh, je me suis entêté pendant pff, au moins une heure et demie, deux heures, jusqu'au moment où, euh, où j'ai partiellement abandonné l'idée. <rire> Droite, gauche. Comment faire que tu sois obligé de faire une, deux, trois Quand tu vois au bout de trois heures que 
ton concept dans la tête qui ne marche pas dans le profil où tu es. Quoi. Tu peux peut-être y passer cinq jours dessus, et puis, euh, et puis ça finira avec un bloc complètement nul à la fin. Il ne faut pas être trop fixé, je pense, dans la tête, euh, de vouloir faire des... De, de vouloir tenir à ça jusqu'au bout. Je pense que c'est mieux si ça vient euh, naturellement. On va dire que j'ai gardé un petit peu l'idée de départ, mais ce n'était pas la vraie idée euh, originale. Puisqu'il y a un départ sauté, qui est un peu physique, mais voilà, un départ sauté du sol. Et puis tout de suite après, un gros jeté avec un gros swing. Et une fin un peu plus basique, mais où on peut quand même avoir des chutes en haut. Donc je pense que ça va être dynamique à regarder. Et puis ben, ce fameux double triceps, ça sera pour une autre fois. <rire> Voilà, je suis ouvrant national français et je me suis rapproché de l'équipe suisse. Du coup, la fédération suisse m'a proposé pour apporter un soutien à l'équipe de Routsetter sur la Coupe du Monde. Du coup, en finale, j'ai ouvert plusieurs blocs, notamment une finale chez les filles jaunes. Avec ces gros skyballs, j'ai essayé de créer euh, du volume pour que les filles elles, grimpent un peu dans, dans la 3D pour un peu changer la configuration du mur. Il nous fallait quelque chose quand même d'assez visuel euh, et qui mette du rythme. Quoi. Donc j'ai essayé plusieurs trucs. Au début, euh, je voulais un peu que ça fasse un petit jeté en épaule et puis que ça tape la peau. Mais après, je me suis dit, on a la Coupe du Monde des Mering, tu vois, on va faire autre chose que euh, ce que tu as l'habitude de faire à la salle. Alors j'ai décidé d'appuyer un peu le trait et que ça fasse un peu plus, euh, que ça swing un peu plus quoi. Maintenant, il faut se balancer, faire un, être bien collé au mur, deux, là il y a de la contrainte de tenue prise et trois, on arrive avec de la force. Donc, du coup, la corde euh, j'espère que les filles vont la rendre simple, mais elle n'est pas si simple quand même. Bah, on a eu un peu peur il y a que Yannia qui le fasse, euh, qui fasse le bloc comme il était euh, d'origine, parce qu'il était, il était plus dur, il a... enfin, il, c'était un mouvement forcé de base. Et puis euh, ben, on a rajouté une cale euh, sur la première main gauche euh, qui permettait de se tirer sur la deuxième main droite et de s'arrêter sur le, sur le pommeau, euh, le taji à euh, Après on a rajouté une prise dans la deuxième prise, euh, des fois, c'est aussi une, une, une peur d'un mouvement trop dur euh, qui après leur permet de, de faire euh, différentes méthodes. Mais ça, on, on, est, on en était conscient. C'est cool de, de les voir euh, grimper comme ils peuvent, euh, comme ils le sentent. Euh, mais rien n'est plus facile. Enfin, il n'y a pas une méthode plus facile qu'une autre. Elle est, c'est juste c'est un, un, un feeling qui que tu leur ouvres, tu vois, enfin, qui, où ils peuvent s'exprimer dedans. Et puis ça, c'est, c'est quand même... J'aime, j'aime bien.
、でその後、まあ白のボーダーラインを3つ選んできてもともとそれは最初のアイディアの段階で使ってたんだけどだけどホールド、まあ、選んでつけた段階でなんかちょっと違うなっていうのを23回繰り返したかな。一回三回繰り返して変えてなんかこうイメージするものとやっぱりこう違ってでそのイメージするものっていうのがそれよりもまあこの形の方が今イメージするものに近いなっていうのでまあスタートからまあガストンで右に移動していく動きだけどすごく足が繊細ですごくリス,クリスキーな。動きになっててで上の、えー、とトータルボールのパートに入るところだけ、えー、となんかちょっとしたトリック入れたいなっていうふうにあって、まあ、そこから最後はもうあのボックスの中に入ってファイトして抜け出てフィニッシュする形が、まあ、なんか選手がすごくかっこよく映るのがイメージできたので。最終的ににあの形に正直今ちょっと不安でちょっとイージーなんじゃないかなっていうふうに少し思っててまあそれはセミファイナル見て最終的に判断したいなと思ってますまあ最終的にいいレベルに合わせたいなとは思ってます。Il y avait、euh, un, deux gros volumes pour les pieds,、euh, tout en haut avec une addition de gros volumes en bois. Là. Et là, hop, là, il y a une, une boue, une, un volume bois qui est parti sous les pieds, là, et c'était un peu plus dur. Et je pense que le réglage était excellent. Quoi. Gain, il a décidé de faire ça un peu au dernier moment. Là. Et on s'est un peu posé des questions sur la décision, mais c'était sympa comme décision. facile en fait de, de créer quelque chose de nouveau et puis c'est toujours une envie qu'on a et puis il、euh, n'y a pas forcément besoin de bloc、euh, où tu amènes des mouvements、euh, que tu n'as jamais vu avant pour avoir une bonne compète、enfin, c'est le tour qui, qui donne、euh, qui fait une bonne compétition c'est pas c'est jamais un bloc tu peux créer de la gestuelle mais Surtout, tu peux créer du spectacle. 